अस्सलाम वालेकुम एंड अदर टॉपिक ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट्स एंड इन वर्टिब्रेट्स टू एनिमल्स वन इज अमीबा एंड सेकंड वन इज जाली फिश हाउ लोकोमोशन टेक्स प्लेस इन दीज टू एनिमल्स फर्स्ट लोकोमोशन इन अमीबा अमीबा प्रोटीस ये अमीबा प्रोटीस क्या होता है अरे अमीबा का साइंटिफिक नेम है अमीबा प्रोटीस और भी होते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका बट दोज आर पैरासिटिक अमीबा प्रोटीस आर फ्री लिविंग एक्वाटिक एनिमल राइट एक्वाटिक प्रोटिस्ट एक्वाटिक प्रोटोजोन प्रोटोजोन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट टर्म वाई बिकॉज प्रोटोजोन इज दियर ग्रुप प्रोटो फर्स्ट जोन एनिमल द फर्स्ट एनिमल द प्रिमेटिव द एंशियंट द लेस एडवांस्ड लेस इवॉल्वड एनिमल्स राइट दे आर एक्चुअली इन किंगडम प्रोटिस्टा दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट दे आर नॉट एनिमल बट दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट अमीबा अमीबा के अंदर मूवमेंट जो है वो वो स्यूडोपोडिया की मदद से होती है स्यूडोपोडिया स्यूडो फॉल्स को कहते हैं पोडिया फीट यानी फॉल्स फीट राइट ये फॉल्स फीट क्या है देखिए ये एक अमीबा है एक तरफ ये एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन प्रोट्रूड आउट हुई है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन यानी साइटोप्लाज्म प्रोजेक्ट आउट हुआ है दिस लुक लाइक अ फुट ऐसे लगता है जैसे अमीबा ने एक तरफ अपना पाँव बढ़ाया है हालांकि ये पाँव नहीं है क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये साइटोप्लाज्म इधर शिफ्ट हो जाएगा ये पीछे से ख़त्म हो जाएगा और आगे मुंतकिल हो जाएगा साइटोप्लाज्म तो ये जो फुट था जो हमें एज जस्ट लाइक अ फुट नजर आया था दिस विल बी वैनिश्ड सो दिस इज फॉल फुट दिस इज स्यूडोपोडियम सो अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया वाट आर स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द आउट ग्रोथ थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक फ्लो जिसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं जिसको साइक्लासिस भी कहते हैं राइट right? यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है साइटोप्लाज्म एक स्ट्रीम की मानद बह रहा है फ्लो कर रहा है तो जिधर को फ्लो कर रहा है उधर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोट्रूड होगा दैट विल बी कार्ड एस यूडोपोडियम अ फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म द बॉडी मूव्स इन दैट डायरेक्शन बॉडी मूव्स इन वट डायरेक्शन इन दैट डायरेक्शन वे आर दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन द स्यूडोपोडियम ओरिजिनेट्स आर फॉर्म्स राइट ये तो हो गया स्यूडोपोडियम हाउ दिस स्यूडोपोडियम फॉर्म्स एंड इन वट डायरेक्शन इट फॉर्म्स हाउ अमीबा मूव्स द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज स्टिल डिबेटेबल यानी अभी तक इस पर बहसों मुबासा चल रहा है लेकिन एक बात आपको बता दें कि दिस इज द मोस्ट कॉमन मूवमेंट मैकेनिज्म इन यू क्रियोट्स दो ऑर्गेनिज्म इन विच यू क्रियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ यू क्रियोटिक सेल्स आर कार्ड एज यू क्रियोट्स इन आल यू क्रियोट्स द मोस्ट कॉमन द सिंपलेस्ट मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ अमीबा सच मूवमेंट इज कार्ड एज अमीबाइड मूवमेंट ये एक करेक्टरिस्टिक मूवमेंट है अमीबा की और याद रहे ये कई और भी सेल्स में होती है और इसको वहाँ भी हम अमीबाइड मूवमेंट कहते हैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स जब ब्लड के अंदर मूव करते हैं टूवर्ड्स द एंटीजेंस टूवर्ड्स द फॉरेन इंट्रूडर्स दे मूव जस्ट लाइक अमीबा सो दैट मूवमेंट इज ऑल्सो कार्ड एज अमीबाइड मूवमेंट राइट मीन्स दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक मूवमेंट विच इज़ फाउंड इन अमीबा अब इस डायग्राम को देखिए इसमें यह न्यूक्लियस है अमीबा का अमीबा की कोई कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती और स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी मूव नहीं करता यानी इसका कोई एंटीरियर पोस्टीरियर एंड है ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जिधर को भी इसने जाना हो उस साइड से फॉर एग्जांपल इधर को मूव करना हो तो यहाँ से स्यूडोपोडिया निकलेंगे अगर इधर को जाना हो तो इधर से स्यूडोपोडिया डाउनवर्ड आना हो तो इस तरीके से तो इसका मतलब है इसकी कोई स्पेसिफिक शेप भी नहीं होती ये इसका न्यूक्लियस शो की है मैंने ये शो किया है कि ये एक स्यूडोपोडियम है जो इस डायरेक्शन में मूव हुआ है जो इस इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुआ है तो ये इधर से साइटोप्लाज्म इधर साइटोप्लाज्म ऐसे स्ट्रीम करेगा ये साइटोप्लाज्म जैसे आप खुद अंदाज़ा कर लें कि एक बैलून है एक गुब्बारा है उसको आपने एक तरफ से प्रोजेक्ट आउट किया है तो उसके अंदर लिक्विड या उसके अंदर जो फ्लूड भरा हुआ है वो किस तरह मूव करेगा वो किस तरीके से मूव करके अंदर आएगा जस्ट लाइक दिस राइट साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं एक एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म एक्टो आउटर और एंडो इनर ये अमीबा है ये इसका एक स्यूडोपोडियम प्रोजेक्ट आउट हुआ है 
ये साइटोप्लाज्म है ये मैंने जो डाटेड लाइन शो की ये शो किया कि अमीबा वाज ओवर एयर राइट अगले मोमेंट में ये अमीबा साइटोप्लाज्म यानी ये जो सीडोपोडियम था साइटोप्लाज्म मूव करके उधर आ गया और नेक्स्ट मोमेंट में ये सारे का सारा जो साइटोप्लाज्म था वो उस सीडोपोडियम के अंदर आ गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो पीछे से आगे मूव कर रही दिस इज़ हाउ लोकोमोशन टेक्स प्लेस इन अमीबा दिस करेक्टरिस्टिक मोमेंट ऑफ अमीबा इज कार्ड एज अमीबाइड मोमेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर डिटेल्स जो है ना सोल जेल थेरी जो है अमीबाइड मोमेंट की वो हम डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस सो दिस इज़ द अमीबाइड मोमेंट नेक्स्ट इज लोको मोशन इन जैली फिश जिनको सी जैलीज भी कहते हैं जैली फिश को सी जैलीज ये मैरीन एक्वाटिक एनिमल्स हैं जैली फिश ये किंगडम एनिमिलिया के जो फाइलम निडेरिया है फाइलम सिलेंट्रेटा है जिनके निडोसाइट्स होते हैं जिनके टेंटिकल्स होते हैं ये मैंने टेंटिकल्स जो किए ये उनसे बिलोंग करता है ये मेड्यूसी फार्म है बेसिकली दो फार्म्स होती हैं आप अगली क्लासेस में देखेंगे पोलिप फार्म और मेड्यूसी फार्म जिनकी कैप अपर होती है ये मेड्यूसी फार्म है यानी सी जैलीज ये जैली फिश में लोको मोशन इसकी बॉडी बेल लाइक होती है अम्ब्रेला लाइक होती है अम्ब्रेला छतरी नुमा राइट यानी इसको बेल कहते हैं दिस इज़ द बेल दिस इज़ द बेल ये बेसिकली मैंने दो जैली फिश शो किए हैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ये इधर इसके इसका माउथ ओपन होता है ये डाउनवर्ड है ये नीचे टेंटिकल्स हैं माउथ से ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वाटर जब इसके अंदर भर जाता है यहाँ पर वाटर भरा हुआ है यहाँ पर ये वाटर को ऐसे प्रोपेल कर रहा है जेट प्रोपल्शन इसको कहते हैं जेट प्रोपल्शन जैसे हवाई जहाज जो है जेट जो है वो अपने अंदर गैस को भरता है और गैस को प्रोपेल आउट करता है विद अ फोर्स विद अ थ्रस्ट और न्यूटन थर्ड ला के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन जब वो फ्लूड बाहर को निकलता है तो जेट आगे को मूव करता है इन द सेम वे दिस जैली फिश विच आर द सी जैलीज फिल अप द वाटर इन टू दिस बेल लाइक स्ट्रक्चर फ्राम दियर माउथ एंड वाटर इज फिल्ड वाटर इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड प्रोपेल्ड डाउनवर्ड एंड एंड द जैली फिश गैट सम थ्रस्ट मीन्स उसको थ्रस्ट मिलता है उसको फोर्स मिलती है और वो आगे मूव कर जाता है राइट right? तो ये जो मैंने डायग्राम दिखाई है इसमें कंट्रेक्शन ऑफ बेल ये बेल कंट्रेक्शन कर रही है ये बेल कंट्रेक्शन कर रही है और इस शक्ल में आ गई है इजेक्शन ऑफ आई वाटर इज बींग इजेक्टेड फ्राम माउथ पहले माउथ से वाटर एंटर होगा माउथ क्लोज हो जाएगा और फिर उसको एक इजेक्शन के साथ निकाला जाएगा तो जो जैली फिश है वो आगे मूव कर जाएगी राइट इनको जैली फिश या इनको सी जैलीज कहते हैं ये मैरीन एनिमल्स हैं वाटर गेट्स एंटर इन टू द बेल एंड देन बेल कॉन्ट्रैक्ट वाटर कम्स आउट थ्रू अ थ्रस्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज जेट प्रोपल्शन याद रहे जैली फिश की मूवमेंट को जेट प्रोपल्शन कहा जाता है जेट प्रोपल्शन कहा जाता है ये थे दो शॉर्ट से टॉपिक्स लोकोमोशन इन अमीबा एंड लोकोमोशन इन जैली फिश थैंक यू वेरी मच